Diolch y fawr iawn a braf cael bod hefo chi unwaith eto dwi wedi bod yn eitha prosur o siliad dwi'n ffyrdd â mynd o gapel i gapel i ddweud y gwir, dyna pan dwi wedi bod hefo chi mae bobl yn rhyw ddechrau ail gydiaid mewn addoli yn yr adeiladau. Ond gawn ni gychwyn y bore yma drwy gyd gan ni emyn 600 a naw. 600 a naw. Am dy gysgod dros yr eglwys drwy'r canrifoedd molwn di. Dy gadernid hael a roddais yn gynhaliaeth iddi hi, cynnal eto briod asferch hardd y rowen. Ennyn 600 a naw. Iawn ar llen sawl 34. Dyn diffiaf yr arglwyd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fyngennau. Yn yr arglwyd yr ymhyfrydaf, bydd ei dyr gosyniedig, glywed a llawen ychi. Mae'n rygwch yr arglwyd gyda mi, a dyr chafwn ei enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. Mae'r rhai sy'n edrych arno'n gloywi ac ni ddaw cywilydd i'w chwynebau. Dyma i'r isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfymderau. Gwe'r sylla angel yr arglwydd o amgylch yr rhai sy'n ei ofni ac y mae'n ei gwaredu. Rofwch a gwelwch mae da i'w'r arglwydd. Gwyn ei fyd y gŵr sy'n llochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saintau, oherwydd nid oes eisiau ar yr rhai a'i hofna. Mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynu, ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Dewch blant, fod yn dewch arnaf. Dysgaf i chwi ofn yr arglwydd. Pa fi'n ohonog sy'n dymuno bywyd ac y garae fyw'n hir i fwynhau da i oni? Cadw dy dafod rhag ddrug i oni a thwebysau rhag llefaru i celwydd. Tro oddi o'r ffrug i oni a gwna dda. Cais heddwch a'i ddilyn. 
y mae llygaid yr arglwydd ar y cyfiawn a'u glystiau'n agored i'w cri. Y mae wyneb yr arglwydd yn erbyn y rhai sy'n gwneud drwg. Bydd i le i eu coffa o'r ddeiar. Pan weidd â dynion am gymor, y glyw yr arglwydd a'u gwaredu o'u holl gyfynderau. Y mae'r arglwydd yn agos at y drysiedig o galon ac yn gwaredu'r briwedig o ystryd. Llawer o adfyd ac aeth y cyfiawn, ond gwaredda'r arglwydd ef o'r cyfan. Ceidw eu holl esgyrn ac ni thorri'r yr un ohonynt. Y mae adfyd yn lladd y drygionus a chospi'r yr rhai sy'n casau i'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwaredu eu weisio ac ni chospi'r yr rhai sy'n llochesu ymddo. A byddai dy diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Ar rwan ni ganwn ni emyn 7-5-2. Mae arnaf eisiau sêl i'n cymell at dywaith ac neu pragom y gos baddeol nac am y wobr chwaith, ond gwir fy miniad llawn dyrchafu cyfiawn glod a mi ti wrthyf drigarhau ac edrych ar nai rioed. Emyn saith pimp dai. Dwi'n uh, newid y drefn chydig bach y bore yma. Dwi am fynd at yr mymryn regeth yma gyntaf. Ac um, hoffwn i dynnych sy'n mwchu y bore yma at rhan cyntaf at ddod 1.4 o salm 3.4. Tro. Oedd i wrth drygioni, a gwna dda. Dwi'n cofio bod fewn cynhadledd blynyddoedd yn ôl. Oedd yn ei gwneud um, i pyn efo... Um, o, oh, dwi'n mwyn cofio'r enw. Tywaith. Ond i'n gwneud i pyn efo reglwys yn y gymdeithas beth bynnag. Ac mewn cynhadledd blynyddoedd yn ôl, lle rhaid i ni ar ddiwedd y gynhadledd ddeud am beth o'r hoffem gael ein cofio. Ac roedd gwahanol bobl yn ddeud gwahanol bethau o gwrs. Ac erbyn heddiw, fel dydw i mewn cofio pa gynhadledd o i ddi, dydw i ddim yn cofio beth wedes i y chwaith. Ond cynhadledd oedd i ar sut y gallwn ni wneud gwahaniaeth yn y gymdeithas lle yr ydda ni yn byw. A mi ddarllen nes i hwn yn ddiweddar, yn Saesteg mae o, William Morton was a young Australian army captain who was killed in action in one in 1917. In his diary, these words were found. He has achieved success who has lived well, laughed often and loved much. 
who has gained the respect of intelligent men and the love of little children, who has left the world better than he found it, who has never lacked appreciation of Earth's beauty or failed to express it, who has always looked for the best in others and given the best he had whose life is an inspiration, whose memory a benediction. I'm an argument or the Rionnev and the Geiriana. The better than he and at Napot, they wetty at Napot, who win the Bastoning Ashley Day about the Geiria and the and a discrivio, may an a discrivio. But an in medal, in what mean feature discriviat a geir and a geiria. At the matter we are more vin for Emma, vain to a hamieth, but an e an eunate. And the Villioni am Yesi Gris, I am Nay da Popol. But the Bunina do the reader have no earned half a roll board and a gummy. But hi, of course, a navy lin. A para i bod yn ffyddlon i the law. On the way they rise and a gam there, they in question me, but him a roiva and either way a canoe night. A quellog with omni, my thry more bash, a chinchuinio, a gal guaret arnavo. A canoe wed, chuido, a gal pontius pilat, you condemnio, a gal a grois huilio. And that's only the end of it. Now, I have yes, agrees to a honeyeth. The unaith, a honeyeth, maur yawn yawn in the novel, or a dani wedi a ddysgu. A dyna pam, a dyna gapelli, a gydwysi, dal i fod heddiw. A dyna bobl, a'r hyd y blynyddoedd. Ar hyd y canrifoi, wedi dilyn ffordd crist. Wedi rhoi ei hunain yn ei ddwylo, ac wedi gweithredu yn ei enw, ac er mwyn ei edw. A dwi am ofyn eto, faint o wahaniaeth, Yr ydan ni i'w wneud. Os bydd ase capel y crwys yn cau wythnos nesa, faint o bobl bydd ase'n poeni o ddifri. Mi'n gobeithio bydd ase'r ffyddlonni aeth yn gweld colli, wrth gwrs. Dod i'r oedfa a chymdeithasu ac yn y blaen. Ond beth am fel barall? Y bobl hynny sydd byth yn poeni mynd i leo addoliad o un pen blwyddyn i'r llall. Mynd i ambell briodas, falle, neu fedydd, neu angladd. Ydyn cyn hadeth ni y methu. Ond yn siarad y boblinor mewn capel gwan iawn fyddai yn mynd yno i bregethu. Ac yn siarad y ddiweddar iawn, iawn i ddeud y gwir. Ac yn tyn deud mae dim ond yn hw bellach ydy'r 
capel sydd a gorau yn yr ardal honno. A dyma o'n deud trwy beth trofiadol iawn, a dyma o'n chi'n gwybod be meddwl fo. Pan mae'r capelu eraill wedi cau, cydig iawn iawn sydd i dod at o'n ni. A da chi'n gwybod pam oherwydd bod nhw ddim o'r un enwad. Trys iawn ynde ydy hynny. A dwi'n cofio hynny'n digwydd mewn ardal arall a bies i yn weinidog. Hyd yn oed yr un enwad yn gwrthod dod at ei gilydd. Dau gapel rownd y gornel bron i'w gilydd. Un yn cau, a yr un yn cau ddim yn ymuno yn y capel arall. Os felly ma hyd sydd fewn i'r eglwys, o diwan helpon ni, y tu allan yn de. Sydd darlun yda ni yn ei gynnig i'r byd. Tybed. Ond ar y llaw arall, dwi'n cofio gwraig gan olywet yn cael troedigaeth neu alwch chi'n brofiad y sbrydol gwraig wedi bod yn llyflon i'r capel ar ei dyblynyddoedd. Ond ar ei'r profiad yma i newid hi. Ond nid yn unig i newid hi, fe newidiodd i theulu hi, ac fe ddylanwadodd hi ar y capel. Capel bach lle roedd hi'n aelod ynddo fo. Fe ddaeth na rhyw fywyd newid i'r capel. Cymaint oedd ei dylanwad a mae debyg dylanwad yr arglwydd arni a thrwyddi yn yr eglwys yn fan honno. Ac oes angen rhyw ysgytwad yn ein heglwysu yma yng Nghymru heddiw. Fel y dwi'n gofyn yn barod, faen to wahaniaeth yda ni yn ei wneud. Mae'n siŵr bod llawer iawn o bobl yn gwybod yn bod ni yn mynd i'r capel ar y sil dwi byw mewn rhyw gymdeithas bechan yn fan hyn. A dwi'n meddwl mae rhyw dri ohono ni sy'n mynd. Dwi mynd i gapel Cymraeg, mae'r wraig drws nesau mi yn babydd ac mae'r wraig drws nesau fi hi yn mynd lawr y ffordd at y methodistiaid Saesneg. Neb arall yn mynd i unman yma. Felly mae'n y rai i gwybod bod fi mynd a beo ni yn ei wneud. Ac felly mae hi wedi capel ar y sil ac mynd i ambell gyfarfod arall yr wythnos wrach, felly yr ydan ni wedi bod ar hyd y blynyddoedd. Ond ydio yn gwneud gwahaniaeth yn ein ymwneud ag eraill. Faser hywyn yn pyta dweud rhyw jôc, fydyr am heis, bydd bynnag afiach wrach, oherwydd yn bod ni yna. Faser hywyn yn peidio'r hegi a chymryd enw'r arglwydd yn nofer, oherwydd yn bod ni yn ei cwmni. 
a prawf arall y syn i'n dweud, y diwyl oedd o'n dweud am y gŵr yna, neu fe o'r gynnaf o'n i ddyddiadur. Ydy plant yn hoff o'n cwmni. Pan oedd y plant acw yn fach, fyddwn i'n gwybod pa bod y gethwyr oedd yn olygio, cos fyddwn i'n gofyn i ddyn nhw nid yw'n hamnw. Sydd oedd y bargethwyr bore yma, ydy byddwn i'n gwybod, cyn nhw ambell i enw am ambell i bargethwyr, oedd y mynd i'r capel. Ydy bobl yn gallu yn parchu ni? Ydy'n braf bod yn yn cwmni? Oherwydd yn bod ni'n hapus? Ac hefyd yn yn ymwneud ni ag eraill, yda ni yn parchu eraill. Yda ni'n gweld y daioni yn eraill. Neu ydyn ni'n rhy barod i weld bai. Maen nhw'n deud bod rhaid y byw hefo rhywun, neu weithio hefo rhywun. I wybod sut i yn y dyfo neu hi. A mae dybyg geisio i'r profiad yna, achos mi weithi si am, nifer fawr o flynyddoedd cyn mynd i'r weini dogau. Bobl gwahanol iawn yw gilydd. Ac mae'n wir deud yn dydy mae speak a siw find ydy hi de yn y pen draw. Dyda ni ddim cweit yr un fath o'r ach mewn gwahanol gwmni. Fe allwn ni fod ar bu gair draim mewn ambell i gwmni. Ac fe allwn ni ymlacio yn llwyr mewn cwmni arall. Mae'n rhyfedd yn dydy, fel mae ambell i berson yn gallu newid a wyrgyl cwmni. Er gwell neu er gwaith. Fel fel Chris Nocion, Gobeithio mae newid cwmni er gwell yr ydda ni. Bod yr hyn a geisiwn i ei wneud yn ddylanwad da. Yn ystod fy amser yn y weini dogeth, fel pob gwneudog am yn union, mewn un ardal yn arbennig, Ond e lawer o alw arna i gymryd gwasanaethau angladol, oherwydd yn yr ardal honno, ardal sydd blint i ddweud y gwir, ni oedd yr unig weinidog, oedd yn mynd i siarad Cymraeg. Ac felly o'n e alw mawr arna i. I gymryd gwasanaethau, a llawer iawn o bobl, wrth gwrs, y bobl o'n un ymwneud â nhw, a wyr ach y person o'r wedi marw, Dwi'n wedi bod yn mynd i leo a ddoliad o gwbl. Oedd yr unig beth allwn i ei wneud? Dybio ni, beth bynnag? Y ceisio bod yn garedig? A chyflwyno neges yr efengil drwy sgwrsio rhywfaint? A thrwy ddarlleniadau a gweddi? Faint o ddylanwa dydy o, yn y pen draw, dydw i ddim yn gwybod. Yr unig beth allwn i, neu unrhyw weinidog arall o beithio ynddo, a mwn i ydy bod yna rhyw ran o'r gwasanaeth yn cyffwrdd y bobl. Ac i ddim sylweddoli bod yr arglwydd yna ar gael. Bod yr arglwydd yna ar y cyferni ac yn barod i'n cynnal. Ond wrth gwrs, mae rhaid y mateb i'r arglwydd hefyd. I rydyn ni'n eiog yn y Gymru gyfoes ma, o greu diw bach 
neis, neis, sy'n derbyn pawb. A mae'r Beibl yn ein hatgotha ni, mae'r unig ffordd a dyw yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Na fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r fywyd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi, meddai Iesu. Sawl gwaith dwi wedi darllen y geiriau yna nawn angladd? Os gen i ddim syniad. Sawl un sy'n wedi ymateb i'r geiriau. Wn i ddim. Dwi wedi meddwl llawer dros y blynyddoi. Os yna werth yn yr hyn dwi wedi ei wneud. Yna, dwi'n cofio. Y mae'r bach o werth fawrogiad ar y ffôn. Neu drwy'r post. Mae hynny'n gwneud i ddyn deimlon well. Yr unig beth a llai wneud ydy dweud wrth bob un i ddal ati. Cadw i ffwrdd o ddwy wrth yr ydy oni, a gwneud â'i oni gorau gallwn ni. Mae gwneud â'i oni am ba reswm bynnag yn well nad yr ydy oni. Gwnawn ein gorau yn yr eglwys heddiw i ddal i geisio gwneud gwahaniaeth. Cred yn yw a gwna dy waith meddai'r ymynydd. Gweddiwn bydd yr arglwydd yn bendithio ein hymdrechion ac y bydd llawer iawn o bobl yn ffeindio'i ffordd yn ôl a dyw. Llawer wedi crwydro oedd i wrth iddo ar hyd y blynyddoedd felly dwi yn credu beth bynnag. Felly Daliwn ati, er mwyn ei enw, amen. Ar rwan ni ganwn ni emyn 734. Yn dy waith y mae fy mywyd, yn dy waith y mae fy hedd, Yn dy waith y rwyf am aros, tra bwyf o'r hyn i'r beth. Yn dy waith ar ôl mynd adref drwy gystudiau rydd o gwyth, molu rhoi'n fi ar galfariau, dyma waith na dderfydd i. Emyn 734. Dwi am ddefnyddio fel gweddi dwy weddi o oed fawn ffydd. Felly, gawn ni i dweddio. Ein tad, gweddiwn trost y eglwys trwy'r byd. Trost y deulu mewn gwahanol am gochiadau a thofiadau. Erfyniwn ar eith ysbryd ddisgyn ar dy eglwys, gan ei chadw mewn gwirionedd a heddwch, ac mewn undod ym mhob rhyw brofiad. Yn yr un ysbryd, ad newydd ar dy eglwys, gan rhoi iddi weledigaeth newydd o thogoniant. Profiad newydd o thrym, tyddlondeb newydd i'th air, ac ymgysegriad newydd 
i gwasanaethu yn enw Iesu Grist. Trwy hyn, gweddiwn fod trysgiolaeth pobl sydd wedi eu hadnewyddu yn lledeunu gwirionedd y deyrnas a thogoniant yn cyrraedd mwy a mwy o bobl bob dydd. Cysegra lafur pawb sy'n gweini dogeithu ac yn cenhadu yn enw reglwys. Ar rwain i, i sylweddoli bod lle i bob credadun yn gweini dogau Fiesi Grist. Ac mae pobl ei eglwys i wei ddwylo, a'i draed, a'i lygaid, i gyrraedd pobl, gan rannu bendithion cariad hyw mewn gweddi a gwaith. Dysg yw llygaid allu canfod am drieni dyn ei ddri. Dysg yw dwyla o estyn iddo wyn ac olew calfar i. Wrth weddio dros eglwys fel hyn, rydym yn gweddio trosom ein hynnau'n fel ei lodau. Ac yn cyffesu gyda gedi feirwch ein pechod. Ein tad mafau ni ein pechod a'n methiant. Eto, eris dy gariad tuag atom yn enw, yn yr arglwydd Iesu Grist. Y marig ein bydolrwydd, egin gwyrdd sy'n crino i gyd, a'r hewyn materoliaeth rhengd ein bwys sy'n deifion gyd. O deied gwefr y gwynt o galfar i, i ennyn fflam ein ffyrd, a'n deffro ni. Dyma'n heiriolaeth ni dros dy eglwys heddiw neu'n gwlad o da. Gwyddo mae croes yw symbol amlwg ein ffyrd. Ond diolch i ti, mae croes, croes er y dioddef, a fynd fyddi goliaeth crys drosom, a grym dy gariad yn erth yr ystyd glan, a roedd o fodolaeth i'r eglwys. Diolch i ti o dy teulu yn parhau i gynyddu ledled y byd, ac erfyniwn fod ein gwaith antystiolaeth heddiw yn fynegiant clir o dy ddeffroad ysbrydol yn bosibl yng Nghymru. I reithwn am y dydd y daw pob cangen o'r teulu i gyddio llaw yng Nghrym yr ysbrydlan. Maddau ein bod am pen yn ein plyd. Yn ddi galon ac yn isel ein hysbryd yn ein cynnwys ei dfawydd. Ar glwyd, yr wyt yn ein plith, yr wyt yma wydau dy bobl, am lygad y fawredd, ath gariad o'r newydd yn ein plith. O deud eto'n chwaeth o galfar i, i ennyn fflam ein ffyrd a'n harwain ni. Amen. Ar rwam i ganwn i emyn i orffen 7.57. Emyn 7.57. I ti dymyn nhw'n fyw o Iesu da, a rwybrau ysbwyth oes dan heilwen ha. I os daw'r niwl i guddio'r wybren las, na dim honnau atal gwaith. The Ras, and then Saif Pim Saif.
dras ein hargrwydd i Esi Gris, a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd lan, a byddwch gyda ni oll, rawr hon, hyd fyd. Amen. <laughs>